ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി യു കൃഷിപാടം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നും നമ്മുടെ ഒരു കുറേ ഒരു കമൻസ് കോമൺലി എല്ലാവരും ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തക്കാളി ചെടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചെടികൾ വാടിപ്പോകുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു പ്രതിവിധി അത്തരം കമൻസ് കുറേയധികം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് ആൻസർ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ അന്നത്തെ വീഡിയോസ് പഴയ വീഡിയോ ആണ് ഒരുപാട് ഹിറ്റൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് കൊള ക്ലാരിറ്റി പ്രശ്നം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് കോമൺ കോമൺ ആയിട്ടൊന്ന് പറയാമെന്ന് വെച്ചു ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് പറയുന്നതാണ് തക്കാളി ചെടി അത് വാടിപ്പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വാടിപ്പോകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം വാട്ടർ രോഗം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിലെ പൊളിപ്പാണ് അഥവാ അസിഡിറ്റി അമ്ലത്വം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിലാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർ രോഗം പ്രധാനമായിട്ടും പിടിപെടുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൽറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കൃഷിപാടം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു ആർട്ടിക്കളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് കണ്ടിട്ട് അത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സക്സസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മണ്ണിലെ പുളിപ്പ് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഇനം തൈകളുണ്ട് ചില ഇനങ്ങളുണ്ട് അവ ആ സീഡ്സ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു അവൈലബിലിറ്റി ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതിൻ്റെ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയില്ലാതെ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നോർമലി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ ഡോളമേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ പൊളിപ്പ് മാറ്റുക ഒരു നമ്മൾ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെടിയിലും മണ്ണ് നിറയ്ക്കുക വളങ്ങളിടരുത് കാരണം വളങ്ങൾ കൂടി ഇത് ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത് കളയും ഏകദേശം നമ്മളൊരു പകുതി അളവ് ഫുൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം പോട്ടി മിക്സ് നിറയ്ക്കുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി അളവിൽ മണ്ണെടുക്കുന്നു ബാക്കി വളങ്ങളാണ് വരുന്നത് പകുതി അളവിലേക്ക് മണ്ണെടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് ഒരു പിടി കുമ്മായോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോളമേറ്റ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുന്നു നനയ്ക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവമുണ്ട് പലതവണ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പുട്ടിന് കുഴയ്ക്കുന്ന പൊടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അരി ഒരു ശരിക്കും അതിലൊരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഒരുപാട് എക്സസ് ഇല്ലതാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മണ്ണ് മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു രണ്ടാഴ്ച നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടാഴ്ച ഇടണം തണലത്ത് വെക്കണം ചൂടത്ത് വെക്കാതെ തണലത്ത് തന്നെ വെക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അളവൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ജൈവ വളങ്ങൾ എന്താണ് എല്ല് പൊടി ഒരു അമ്പത് ഗ്രാമോളം ഒരു എല്ല് പൊടി ഒരു അൻപത് ഗ്രാം വേപ്പം പിണ്ണാക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വെർമി കമ്പോസ്റ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടി ആട്ടിൻ കാഷ്ടോ ഇവ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ശേഷം അതിലേക്ക് തൈകൾ നടുക ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ രോഗത്തെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വൺസ് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിക്കവറി സാധ്യമല്ല ആ ചെടി പോയി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വിഷമകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം റിക്കവറി സാധ്യമാ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നടുമ്പോൾ ഇത്ര ഇതിന് ഇതിനെതിരെ ഇത് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ എടുക്കുക എന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ആ ഡോളമേറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ മണ്ണൊന്ന് ചെയ്യുന്നതോട് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ബാഗിലേക്ക് കൊള്ളത്തക്ക രീതിയിലുള്ള മണ്ണെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഡോളമേറ്റ് ഒരു റഫിലി ഇതൊക്കെ ശരിക്കും മണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം പുളിപ്പിൻ്റെ കാഠിനും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് കുമ്മായോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോളമേറ്റ് ചേർക്കുന്നത് ശരിക്കും മണ്ണ് പരിശോധിച്ചൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ടെറസിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെടികൾ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക ടെക്നിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വൈസ് വേണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക നമ്മളൊരു കോമൺലി ഒരു നമ്മൾ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്
നനച്ച് രണ്ടാഴ്ച വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ജൈവ വളങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് നട്ടുനോക്കുക തക്കാളി തക്കാളി അല്ല എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു മെതേഡ് ഫോളോ ചെയ്താൽ ഒരുപാട് റിസൾട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കാരണം അമ്ലത്വം ഇല്ലാത്ത മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെടിക്ക് വളരാനുള്ള വലിയൊരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കും അസുഖങ്ങൾ വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കൊടുക്കുന്ന വളങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അതിന് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവൻ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ കുമ്മായം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മണ്ണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോളമേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും തക്കാളി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു മെതേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഒരു ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും മണ്ണിനോടൊപ്പം വളങ്ങളിട്ട് കുമ്മായം ചേർക്കരുത് കാരണം വളത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ കൂടി അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട പാർട്സ് കൂടി അത് ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത് കളയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് നനച്ചു കൂടി കാണിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കരണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷറിങ് നമുക്കൊരു റഫ് ആയിട്ടൊരു ഇത് കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോ അമ്പതോ ഗ്രാം ഇതുപോലെ ഡോളോമേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മായോ ഇതിലേക്ക് ഇടുക പലപ്പോഴും കുമ്മായോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിലൊരു കരണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇളക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം കൈ പൊള്ളാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റഫ് ആയിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇതുപോലെ ഒരു കരണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇളക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് ഓരോ ചെടിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളൊരു പത്ത് ബാഗ് നിറയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ മണ്ണ് ഒരുമിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ബേസൻ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ഒരു വലിയ ഫ്ലക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൻ്റെ പുറത്തോ ഇട്ടിട്ട് അതുപോലെ മണ്ണ് കുമ്മായം ചേർത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോളോമേറ്റ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് ചെടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം അത് കണക്കാക്കി ഇടണം ഒരു കിലോ ഒന്നും വാരി ഇടരുത് ഒരുപാട് ആകുകയും ചെയ്യരുത് കുറച്ചിട്ടാൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം എല്ലാം ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും മണ്ണുമായിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളൊന്ന് വെള്ളം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ആകരുത് എടുത്ത് കമത്തരുത് ഇതേ രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ആ ഒരു പുട്ടിന് പുട്ടുപൊടി ഒഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മ വരിക ആ ഒരു അതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു നനവ് വേണ്ടത് ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് വീണ്ടും വന്ന് ഇളക്കി രണ്ടാഴ്ച വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അഡ്മിൻ്റെ മുഖം വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പരാതി ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം കാണേണ്ടവർ അനീഷ് കെ എസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പടങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ച വെയിറ്റ് ചെയ്യുക